আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দূরে কিংবা কাছে যারা আমার সাথে যুক্ত হবেন অথবা পরবর্তীতে লাইভটি দেখবেন সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকে জানাজা পর্ব সাতের আমরা গত দিনকে আলোচনা করেছিলাম যে এই জানাজা বিষয়ে কয়েকটা পর্ব হবে একসাথে অনেক কিছু আলোচনা করা যায় একসাথে সব কিছু আলোচনা করা যায় কিন্তু একসাথে আলোচনা করতে গেলে অনেক বা হয়ে যাবে সময়টুকু তখন সবার পক্ষে ভিউ করা সম্ভব হয় না এমন কি ওই যে তিরিশ চল্লিশ মিনিট হয় প্রায় হয়ে যায় তিরিশ মিনিট বত্রিশ মিনিট তিরিশ বত্রিশ মিনিট হলেও দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় অনেকটা ভিউ হয় না যাই হোক আমি অনুরোধ করব যে আপনারা বেশি করে শেয়ার করবেন কারণ আপনার শেয়ারের মাধ্যমে অন্য একটা ভাই ভিউ করবেন আপনি যদি ভিউ নাও করেন নাও যদি দেখেন তাহলে এইটা যখন আপনার কাছে চলে যাবে মেসেজটি আপনি অবশ্যই এটা শেয়ার করলে আপনার বন্ধু মধ্যে হতে হতে হয়তো কোনো একজন ভিউ করতে পারেন যাই হোক আজকে আমরা আলোচনা করব যে জানাজার নামাজের জানাজার নামাজ আমরা কিভাবে পড়ব গত লাইভে আমরা জেনে এসেছি যে জানাজার নামাজ হচ্ছে এটা নামাজ এটা দোয়া নয় এখন জানাজার নামাজের পরে দোয়া করা কি জায়েজ সে সম্পর্কে আমরা আগামীতে আরেকটা লাইভ দেব এখন আমরা নামাজ কিভাবে আগে নামাজ পড়ব তার বাদে আমরা জানাজার দোয়াতে যাব আজকে আমরা আলোচনা করব। যে জানাজার নামাজ কিভাবে পড়ব অনেক মানুষ দেখা যায় যে জানাজা তো বছরে প্রায় অনেকটা জানাজা হয় ঈদের নামাজ না হয় বছরে একবার হয় দুবার হয় বছরে দুই ঈদ দুবার হয় কিন্তু জানাজার নামাজ তো প্রায়ই হয় সুতরাং এর পরও দেখা যায় যে জানাজার নামাজে যাওয়ার পর মানুষের জানাজার নামাজের নিয়মটা জানে না জানাজার নামাজের নিয়ত জানে না জানাজার নামাজ এমন কি বলে বলে যে একটু জানাজার নামাজের নিয়তটা বলে দেন ইমাম সাহেব এরকম বললে তাকে অথবা জানাজার নামাজের নিয়ম জানে না অনেক সময় দেখা যায় যে জানাজার নামাজ পড়তে যে সে হাত এই কান পর্যন্ত হাত উঠাচ্ছে তাকবির তাহরিমার পরেও অন্যান্য তকবিরের সময় হাত উঠাচ্ছে এই বিষয়টুকু সম্পর্কে জানানোর জন্যই যারা আমরা আমাদের খেয়ালের অভাবের কারণে এগুলো ছুটে যায় সেজন্যে আজকের আলোচনা জানাজার নামাজ আসুন আমরা প্রথমে আমরা জানাজার নামাজের জন্য কি করব যে কোনো মানুষ সাধারণ মানুষ মৃত্যুবরণ করলে সাধারণত মানুষ হোক আর উচ্চ পর্যায়ের মানুষ হোক যে পর্যায়ের মানুষ হোক না কেন কোনো মানুষ ইন্তেকাল করার পর আমরা প্রথমেই সাধারণ মানুষ সে যদি মুসলমান ইয়তের হালেতে ইন্তেকাল করে সে যদি কুফুরির অবস্থায় ইন্তেকাল করে তাহলে তার জানাজার নামাজ নাই যদি কোনো মানুষ মুসলমান ইয়ত অবস্থায় মুসলমান ইয়তের হালতে যদি কোনো মানুষ ইন্তেকাল করে তাহলে তার জানাজার নামাজ পড়া হবে এমন কি কোনো মানুষ যদি আত্মহত্যা করে আত্মহত্যাকারী সে নিজে আত্মহত্যা করে সে সে হয়তো বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করুক অথবা সুরি মেরে আত্মহত্যা করুক অথবা ট্রেনের নিচে পড়ে আত্মহত্যা করুক অথবা আগুনের মধ্যে চাপ দিয়ে আত্মহত্যা করুক যেভাবে হোক সে যদি আত্মহত্যা করে নিজে তাহলে তারও জানাজার নামাজ পড়া হবে সে যদি মুসলমান থেকে থাকে যদি ফাঁসি ফাঁস লেগে যদি কেহ মারা যায় তারও জানাজার নামাজ পড়া হবে যদি সে মুসলমান ইয়তর অবস্থায় থেকে থাকে রজমের অবস্থায় রজম মানে হলো কোনো মানুষ কোনো বিবাহিতা কোনো মহিলা অথবা পুরুষ যদি জিনার কাজে লিপ্ত হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের হুকুমত হলো তাকে কোমর পর্যন্ত গেড়ে পাথর মেরে তাকে পাথর মেরে তাকে মারা হবে এটার নাম হচ্ছে রজম করা এরকম অবস্থায় যদি কেহ মারা যায় তা তারও জানাজা পড়া হবে তারও জানাজা পড়া হবে এছাড়া এই যে মহামারী এই যে করোনা ভাইরাস সহ যত ধরনের বড় ধরনের কোনো রোগের মাধ্যমে হোক কোনো দুর্যোগে হোক কোনো মহামারীতে হোক যদি কোনো মানুষ মারা যায় তার জানাজার নামাজ পড়া হবে এক কথায় কোনো মানুষ যদি মুসলমানিয়তের উপরে ইন্তেকাল করে তাহলে তার জানাজার নামাজ পড়া হবে সেটা এই ফতোয়া হলো ফতোয়ে কাজী খান ফতোয়ে তাবিন এবং ফতোয়ে হিন্দিয়ার মধ্যেই ফতোয়াটা পাওয়া যায় আমি যেগুলো কোথায় বলি যদিও এখন তো আর নিজস্ব উক্তিতে কোনো কিছু বলার অধিকার কারো নাই এরকম আলিমও নাই সুতরাং ক্যাস করা যেতে পারে কোরআন হাদিসের আলোকে সময়ের সাপেক্ষে প্রয়োজনে কিন্তু ফতোয়া দিতে হলে অবশ্যই ফতোয়ার কিতাবের মাধ্যমে ফতোয়া দিতে হবে তো আসুন এখন আমরা জানব যে প্রথমে আমরা জানাজার নামাজ আমরা পড়ব তাহলে জানাজার নামাজ পড়ার জন্য আমরা প্রথমে কি করব জানাজার নামাজের জন্য আমরা প্রথমেই অজু করে নেব অজু করে আমরা পাক হব এমন কি যারা কবর খনন করেন যারা কবর খনন করেন তারাও যদি জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করতে চান তারাও কবর খনন করা অবস্থায় বিরত থেকে বা কবর খনন করা শেষ হয়েছে তারা জানাজার নামাজ পড়বেন তারা কি করবেন শুধু অজু করে জানাজার মধ্যে এসে শরিক হতে পারবেন যারা গোসল দিয়েছেন তারাও অজু করে জানাজার নামাজ এসে শরিক হতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই আমরা জানাজার নামাজে শরিক হব আমরা প্রথমে অজু করব 
এখানে একটা মাস আলা জেনে নেই যদি আমরা এসে দেখি যে এখানে আমরা তো অজু করে জানাজার নামাজ পড়বো যদি আমরা এসে দেখি যে না জানাজার নামাজ শুরু হয়ে গেছে ইমাম সাহেব প্রথম তো পিঠ দিয়ে ফেলেছেন এখন যদি আমি অজু করতে যাই তাহলে আমার এই জানাজার নামাজ আর পাওয়া হবে না তাহলে আমি কি করব ওই জানাজার নামাজ আমি তৈয়মুম করে জানাজার নামাজে শরিক হয়ে যাব যদিও কাছে পানি আসে দূরে মোক্তারের মধ্যে আছে ওয়ালাউ কান আল মা ও কারিবান যদিও পানি নিকটবর্তী আছে নিকটবর্তী অজুর ব্যবস্থা আছে তারপরও আমি কি করব অজু করতে গেলে আমার জানাজার নামাজটি ছুটে যাবে সেজন্যে আমি অজু না করেই জানাজার নামাজের মধ্যে তৈয়মুম করে আমি জানাজার নামাজে শরিক হয়ে যাব কিন্তু তারপরও বিনা তৈয়মুমে বিনা অজুতে জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ নেই এমনকি কবিরা গুনা ফতে দার দেবন্ধের মধ্যে এনেছেন কতদিন কো আমরা যা আলোচনা করেছি কবিরা গুনা জানাজার নামাজের মধ্যে আসুন এখন আমরা জানাজার নামাজ শুরু করব জানাজার নামাজ শুরু করব আমরা অজু করে চলে আসলাম ইমাম সাহেব রেডি জানাজা রাখা হবে সবার সম্মুখে সবার সম্মুখে জানাজা থাকতে হবে লাশ থাকতে হবে যদি লাশ না থাকে তাহলে জানাজার নামাজ হবে না এটা জায়েজ নেই যে আমরা গাইবি জানাজার আলোচনায় আমরা আলোচনা করে এসেছি জানাজা সামনে থাকতে হবে লাশ সামনে থাকতে হবে লাশকে সামনে রাখা হলো তারপরে ইমাম সাহেব দাঁড়ালেন ইমাম সাহেব কোন জায়গায় দাঁড়াবেন ইমাম সাহেব মুরদার সিনা বরাবর দাঁড়াবেন বুক বরাবর তা মহিলা হোক অথবা পুরুষ হোক লাশ মহিলা হোক পুরুষ হোক ইমাম সাহেব দাঁড়াবেন সিনা বরাবর বুক বরাবর ইমাম সাহেব দাঁড়াবেন লাশের বুক বরাবর ইমাম সাহেব দাঁড়াবেন তারপরে পিছনের কাতার থেকে শুরু হবে সব বান্দা কমপক্ষে তিনটি সফ করবেন তিনটি সফ করবেন এই তিনটি সফ করলে লাভ হয় কি তা ফজিলত কি তা আমরা এই জানাজার দোয়া অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ জানাজার দোয়া অধ্যায় নয় আমরা পরবর্তীতে আরেকটা আরেকটা লাইভ দিব এই লাইভে আমরা আলোচনা করব যে তিনটি সফ করলে ফায়দা কি বেশি সফ করলে ফায়দা কি বেশি মানুষের সমাগম হলে মোরদার কি লাভ হয় আমরা পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব শুধুমাত্র আপনাদের অনুরোধ থাকবে যে আপনারা আমার এই লাইভটুকু দেখবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর এগুলো যেহেতু শরীয়তের মাস আলাম আসাইল সম্বলিত অবশ্যই আমি অনুরোধ করব শেয়ার করার জন্য আমরা অজু করে কাতার বন্দি হব সব বানবো আমরা অনেক সময় মনে করি যে জানাজার নামাজের আগের খাতারে সামনের খাতারে নামাজ পড়লে মনে হয় অনেক সব পাওয়া যায় না ফাস অক্তি নামাজ যেগুলো আছে ফাস অক্তি নামাজের সামনের খাতারে নামাজ পড়লে সব বেশি পাওয়া যায় আর জানাজার নামাজের পিছনের খাতারে নামাজ পড়লে সব বেশি পাওয়া যায় এটা এটা উল্টো তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা কেন যে জানাজার নামাজ যদি এই যে যে ব্যক্তির জানাজা পড়া হবে সেই ব্যক্তির লাশ যদি হয় সেই ব্যক্তি যদি নেককার হন আল্লাহ বড় কোনো বুজুর্গ হন তাহলে ওই বুজুর্গের জানাজার নামাজে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই রহমতের ফেরেস্তারা এসে শরিক হন তখন রহমতের ফেরেস্তা এসে জানাজার নামাজে শরিক হন এই জানাজার নামাজের সফের শেষ সফে শেষ দিকে কোনো নামাজের শেষ দিকে যদি শেষ সফে যদি সে জানাজার নামাজ পড়ে তাহলে সে ফেরেস্তাদের সাথে খাতার বন্দি হয়ে জানাজার নামাজ পড়লে এতে অনেক সওয়াব পাওয়া যায় এজন্য আমরা জানাজার নামাজ পড়বো পিছনের কাতারে আমরা জানাজার নামাজের ক্ষেত্রে আমরা আগের কাতারে যাব না আমরা যদিও কোনো কোনো ভাইয়ের আগের কাতারে যান যে ওনার উপস্থিতিটা প্রকাশ করার জন্য অথবা কিছু বক্তব্য দেওয়ার জন্য অথবা লোকসমকক্ষে বা যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো তার ওয়ালি ওয়ারিশকে দেখানোর জন্য যে দেখো আমিও জানাজার মধ্যে এসেছি এরকম মনোভাব নিয়ে যদি কেউ যায় তাহলে আগের কাতারে যেতে পারে এটা ভিন্ন কথা এটা কোনো সওয়াবের কোনো কাজ হবে না কিন্তু সওয়াবের জন্য হলো যে জানাজার নামাজের পিছনে খাতের আমরা দাঁড়াবো যাই হোক আমরা কাতার বন্দি হলাম কাতার বন্দি হওয়ার পর আমরা যখন কাতার বন্দি হলাম কাতার বন্দি হওয়ার পর আমরা একটা জেনে আমরা একটা জানতে হবে যে জানাজার নামাজের দুটি রুকুন জানাজার নামাজের হচ্ছে দুটি রুকুন দুটি ফরজ এই দুইটি না হলে কিন্তু জানাজার নামাজ হবে না একটি হলো যে চার তাকবির জানাজার নামাজের মধ্যে চার তাকবির হতে হবে চার তক চারটি তকবির হতে হবে চার তাকবির ছাড়া জানাজার নামাজ হবে না এই চার তাকবির দেয়া হচ্ছে ফরজ বা রুকুন আর আরেকটি হলো ক্যাম করা দাঁড়ানো দাঁড়ানো অবস্থায় জানাজার নামাজ পড়া বসে বসে জানাজার নামাজ পড়লে জানাজার নামাজ হবে না এটা আমরা জানতে হবে এটা হলো রুকুন আর আরও হলো সুন্নত কাজ হলো যে জানাজার নামাজের মধ্যে যে আমরা প্রথম তকবির তাকবির তাহরিমা বাদার পর সানা পড়াটা সুন্নত দুরুশরি পড়ার সুন্নত মাইতের জন্য দোয়া করাটা হচ্ছে ওয়াজিব মাইতের জন্য যখন আমরা দোয়া করতে যাব তখন মাইতের জন্য দোয়া করাটা হচ্ছে ওয়াজিব এজন্য আমরা এই কাজগুলো করব আমরা প্রথমে সব বানবো সব বানদার পর আমরা এই আগে ভাগেই আমরা কি করব আমরা আমাদের পা থেকে জুতা আমরা সরিয়ে নিব অনেক মানুষ আছে যে জানাজার নামাজ পড়তে গেলে জুতা সহ পড়ে নে না জুতা সহ জানাজার নামাজ পড়া যাবে না কারণ জুতা সরানোর জন্য এজন্যই বলা হয়েছে যে জুতার নিচে তো নাফাক লেগে থাকতে পারে আপনি এই জুতা পড়ে বিভিন্ন রাস্তা অতিক্রম করে এসেছেন কোন রাস্তা থেকে যেন আপনার জুতার মধ্যে নাজাসত লেগেছে আপনার জানা নেই সুতরাং এই নাজাস
জায়েজ হবে না যা আমরা ইতিপূর্বে পড়ে জেনে এসেছি যে জানাজার নামাজের জন্য শর্ত হল পাক হওয়া আপনাকে আপাদ মস্তক টফ টু বটম পাক হতে হবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাক হতে হবে যদি কোথাও না জাসত লেগে থাকে তাহলে আপনার জানাজার নামাজ হচ্ছে না এখন আপনি যদি জুতা পড়ে থাকেন তাহলে জুতার মধ্যে না জাসত লাগানো আছে তাহলে না জাসত লাগানো অবস্থায় আপনার নামাজ জানাজার নামাজ হচ্ছে না এজন্য আমরা জানাজার নামাজ অনেক বাই কি করেন যে জানাজার নামাজে যখন বলা হয় যে জুতা খুলে ফেললেন করেন জুতাটা পা থেকে কুলে জুতার উপরে তিনি দাঁড়ান জুতার উপরে আপনি দাঁড়ালে তো হবে না জুতার উপরে দাঁড়ালেই তো আপনার নিচে না জাসত থেকে গেল এই জন্য আপনি আপনার নিচ থেকে না জুতাটা সরিয়ে নেবেন আপনি মনে করবেন যে হয়তো আমার ফায়ের মধ্যে মাটি লেগে যাবে হায়ের ভাই আপনি এই যে জানাজার মধ্যে গেছেন আপনার উচিত হলো আপনার শিক্ষা নেওয়া যে আজকে যে জানাজা যার জানাজা পড়ার জন্য আমি এসেছি একদিন আমারও এইভাবে জানাজার নামাজ পড়া হবে তখন খবরের মধ্যে কিভাবে রাখা হয় কোনো বিছানার মধ্যে কি রাখা হয় খবরের মধ্যে তো এই অনেক সময় দেখা যাচ্ছে খবরে ফানি উঠতেছে কিন্তু এই ফানির মধ্যেও এই কাদার মধ্যেও কিন্তু লাশকে রেখে মানুষ উঠে মাটি দিয়ে চলে আসতেছে তাহলে আপনি চিন্তা করবেন যে আমাকেও তো এরকম কাদার মধ্যে ফেলে রাখতে হবে তাহলে ওই জানাজার নামাজ পড়তে গেলে আমার পায়ে পায়ে যদিও কাদা আমার লেগে যায় মাটি লেগে যায় আমি ধুয়ে নিব কিন্তু তারপরও আমি জানাজার নামাজ আমার হচ্ছে না মকরু হচ্ছে অথবা জানাজার নামাজ বাতিল হয়ে যাচ্ছে না জাসাদের কারণে এরপরও আমি জুতা কুলছি না এটা তো উচিত নয় দেখুন অবশ্যই অবশ্যই না জাসতের কারণেই নিষেধ করা হয়েছে হ্যাঁ যদি দেখা যায় যে আপনি সবেমাত্র ওই দোকান থেকে আপনি জুতাটি কিনেছেন সবেমাত্র দোকান থেকে কিনেছেন এখনও এই জুতাটি মাটির মধ্যে লাগান নাই কোনো নাজাসত লেগেছে বলে আপনার কোনো মানে সন্দেহ নাই সুতরাং নিঃসন্দেহে আপনার ওই জুতার মধ্যে কোনো নাজাসত নেই আপনি এই জুতা নিয়ে সাইরে তাহলে এই জুতা নিয়ে এরকম জুতা পরে আপনি নামাজ পড়তে পারেন কিন্তু উচিত হবে যে অন্যান্য ব্যবহৃত জানাজা ব্যবহৃত জুতাগুলো আমরা খুলে ফেলবো অবশ্যই আমরা জুতা খুলে জানাজার নামাজ পড়বো আমরা জুতা খুলে নিলাম জুতা খুলে আমরা মাটির মধ্যে পা রেখে সব্বন্দে হয়ে আমরা দাঁড়ালাম দাঁড়িয়ে আমরা কি করব নিয়ত করব আমরা নিয়ত করব এটাও জানা রাখার দরকার যে জানাজার নমাজ বঙ্গ হওয়ার কারণ হচ্ছে অন্যান্য অক্তিয়া নমাজ যে সকল কারণে বঙ্গ হয় জানাজার নমাজও সেই কারণে বঙ্গ হয় এই জিনিসটা আমাদের জানা উচিত যে অন্যান্য অক্তিয়া নমাজ যে কারণে বঙ্গ হয় জানাজার নামাজটিও সেই হয় এজন্য আমরা ওই কাজ থেকে কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে হবে এখন দেখুন আমরা নিয়ত করব নিয়ত কিভাবে করব যদি আমরা আরবিতে শুদ্ধ করে নিয়ত করতে পারি তাহলে আমরা আরবিতে নিয়ত করব আমরা অনেক ভাই নিয়ত জানেন না এই জানাজার নামাজের মধ্যে বলা হয় যে জানাজার নামাজটি হুজুর বলে দেন নিয়তটি বলে দেন তখন হুজুর বলেন তো এই মুহূর্তে কি স্মরণ হবার যাই হোক হয়তো এমনও হতে পারে যে বলে গেছেন বলার কারণে স্মরণ হয়ে যাবে তাহলে দেখুন আমরা জানাজার নামাজের মধ্যে নিয়ত কীভাবে করব আরবিতে নাওয়াই তো আন ওয়াদ দিয়া নাওয়াই তো আন ওয়াদ দিয়া লিল্লাহি তালা আরবা তকবিরাতি সলাতিল জানাজাতি ফরদিল কে ফায়াতি আসানা উল্লাহি তালা ও সলাত আলাল নবী ও দোয়াজাল মাইতে যদি মাইত পুরুষ হন তাহলে বলবেন লিহাজাল মাইতে যদি মাইত মহিলা হন তাহলে ওই নিয়তের মধ্যে বলতে হবে মাইত মহিলা হলে বলতে হবে আর মহিলা মাইত যদি পুরুষ হন তাহলে বলবো লিহাজাল মাইতি এখন যদি দেখা যায় দুইজনের লাশ একত্রিত করা হয়েছে তাহলে কি বলবো তাহলে ওখানে বলবো আলিহাজানিল মাইতি আলিহাজানিল মাইতি এটা বলবো যদি দুইজন মাইত হন আর যদি একাধিক মাইত হন দেখা গেল তিনজন চারজন একসাথে তো জানাজার নামাজ এরকম হয় অনেক সময় যে চারজন হয় যেমন যারা সৌদি আরবে অবস্থান করেন বিভিন্ন জায়গা শুনেছি যে একসাথে অনেক জন অনেকটা লাশ এখানে জমায়েত করা হয় তো যদি দুইয়ের অধিক হন তাহলে আমরা কি বলবো বলবো ওয়াদ্দাউলিহাউলাইতি এখানে পুরুষ নারী এক এক সমান যে ওয়াদ্দাউ লিহা উলা এল মাইতে তাহলে আমরা নিয়তের মধ্যে জেনে নিলাম যে যদি একজন মাইত পুরুষ হন তাহলে আমরা বলবো লিহাজ আল মাইতে যখন আমরা নিয়ত করে করে এসে বলবো ওয়াদ উ লিহাজ আল মাইতে যদি মহিলা হন তাহলে আমরা বলবো ওয়াদ উ লিহা জিহিল মাইতে যদি দুইজন লাশ হয় যদি পুরুষ মহিলা দুইজনই হয় পুরুষ দুইজন পুরুষ দুইজন মহিলা এরকম যদি হন অথবা পুরুষ মহিলা একত্রিত হলে দুইজন যদি হন তাহলে আমরা বলবো ওয়াদ দোয়া উ লিহা জা নীল মাইতে ওয়াদ দোয়া উ লিহা জা নীল মাইতে যদি একাধিক লাশ হয় যদি একাধিক মৃত ব্যক্তি হন তাহলে আমরা বলবো ওয়াদ দোয়া উ লিহা উলা ইল মাইতে ওয়াদ দোয়া উ লিহা উলা ইল মাইতে একটা দেই তু বিহাজ আল ইমাম ইমাম সাহেবের পিছনে যখন আমরা একটা করবো একটা দায়িত্ব বিহাজ আল ইমাম ইমাম ইলা জিহাতিল কাবতি শরীফ
পর বলে আমরা এই খাত কান পর্যন্ত কানে লতি পর্যন্ত হাত দুটি আমরা তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে আমরা হাত বাঁধবো যদি দেখা যায় যে আমরা জানাজার নামাজ এরকম বলতে পারতেছি না তাহলে আমরা এই ফতোয়া সিরাজিয়ার মধ্যে এসেছে যে নিয়ত এভাবে করব আল্লাহ হুম্মা নাওয়াই তুয়ান উসল্লি আলাকা ও আদি হাজাল মাইতি আল্লাহ আকবর এরকম বললেও হবে যে না এটা ফতোয়া সিরাজিয়ার মধ্যে এরকম শর্টকাট নিয়তে এনেছেন যে আল্লাহ হুম্মা নাওয়াই তুয়ান উসল্লি আলাকা হে আল্লাহ আমি তোমার ওয়াস্তে জানাজার নামাজ পড়ার নিয়ত করলাম এবং এই মাইতের জন্য দোয়া করারও নিয়ত করলাম আল্লাহ আকবর এতটুকু বললেই হবে এটা ফতোয়া সিরাজিয়ার মধ্যে এরকম শর্টকাট নিয়ত এসেছে আর যদি আমরা এরকম আরবিতে বলতে না পারি তাহলে আমরা বলবো যে হে হে আল্লাহ অথবা আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ফরজে কাফায়ার ফরজে কাফায়ার জানাজার নামাজ আমি প্রথমে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ফরজে কাফায়ার জানাজার নামাজ সাহিত্যকবীর শহীদ শহীদ এই মাইতার না প্রথমে বলা হবে এরকম যে আমি এই মাইতার এই মাইতের জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়া চার্তক পীর শহীদ ইমাম সবির পিছনে আদায়ের এখতেদা করলাম নিয়ত করলাম আল্লাহ আকবর বলে আমরা এই জানাজাতে শরিক হব এখানে আরেকটা মাস আলা জেনে নেই আমি এসে দেখলাম যে ইমাম সাহেব একটা তকবির অথবা দুইটা তকবির দিয়ে দিয়েছেন জানাজার নামাজ তো মাত্র ষাট তকবির ষাটটা তকবির পরে ষাটটি তিনটি দোয়া পড়া হয় চার নম্বর তকবির দিয়ে সালাম ফিরানো হয় এই তো শেষ হয়ে যায় এখন আমি যদি জানাজার নামাজে আসছি যে আমি ওই আমি আগে জানা আছে আমার যে এখানে মহিলার জানাজা আমি পড়ব এই মহিলার জানাজা আমি যেহেতু পড়ব তাহলে মহিলার জানাজা পড়ার জন্য আমি এসেছি অথবা আমি পুরুষের জানাজার পড়ার জন্য এসেছি অথবা আমি নাবালক বাচ্চার জানাজার পড়ার জন্য এসেছি এটা আমার নিয়ত এটা আমার জানা আছে জানা বসতে আমি অজু করে এসে আমি যদি দেখি যে জানাজার নামাজের একটা বা দুইটা তকবির চলে গেছে তাহলে আমি জানাজার নামাজে কীভাবে শরিক হবো আমি একটা তকবির যদি দেখি শেষ হয়েছে তাহলে আমি দ্বিতীয় তকবির অপেক্ষা করব আমি দুই লম্বার তকবির যখন ইমাম সাহেব দিবেন তখন আমি আল্লাহ আকবর বলে আমি জানাজায় শরিক হব শরিক হয়ে আমি প্রথম তকবির তো আমার ছুটে গেছে দ্বিতীয় তকবির দেওয়ার পর আমি যে দূর দোয়াটা আছে আমি দোয়া পড়ব তারপরে তৃতীয় তকবির দেওয়ার পর যে দোয়াটা আছে আমি দোয়া পড়ব দোয়া পড়ার পর চতুর্থ তকবির দিয়ে যখন ইমাম সাহেব সালাম পিরাবেন তখন আমার ছুটে যাওয়া প্রথম তকবিরটা আমি কোন বিনা দোয়া বিনা দোয়াতে কোনো দোয়া ছাড়া শুধু আমি বলবো আল্লাহ আকবর বলে আমি ডানে বামে সালাম পিরাবো তখন আমার জানাজার নামাজ হয়ে যাবে কারণ আমার একটা একটা কি হয়ে আছে একটা তকবির আমার ছুটে গেছে একটা তকবির ছুটে যাওয়া মানে হলো একটা রেখাত ছুটে যাওয়া কারণ এক একটা তকবির জানাজার নামাজের চারটি তকবির চার রাখাতের সমান এজন্য এক তকবির ছুটা মানে হলো এক রেখাত ছুটা এজন্য আপনার ছুটে যাওয়া তাকবিরটা ছুটে যাওয়া রেখাতটা আপনাকে পড়তে হবে ছুটে যাওয়ার তাকবিরটা কীভাবে দিবেন যে জানাজার সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেব যখন সালাম ফিরাবেন আপনি ইমাম সাহেবের সাথে সালাম ফিরাবেন না প্রথম যে তকবিরটা আপনার ছুটেছে সেই তকবিরটা আপনি দিয়ে তার বাদে আপনি সালাম ফিরাবেন ইমাম সাহেব চার তকবির দিয়ে তো সালাম ফিরাবেন কিন্তু আপনার তিন নম্বর তকবির হয়েছে এজন্য আপনি চার নম্বর তকবির কোনো দোয়া না পড়েই শুধুমাত্র আল্লাহ আকবর বলে দানে বামে আপনি সালাম ফিরাবেন এই হলো আপনার জানাজার নামাজের নিয়ম এখন আপনি এক তকবির চলে গেছে অথবা দুই তকবির চলে গেছে এমত অবস্থায় আপনি এসেছেন এসে যদি আপনি নাওয়াইতুয়ান ওয়াদ্দাল ইল্লাহ তালা আরবা তকবিরাতি সোলাতুল জানাজাতি ফরদিল কেফায়াতি আসানা উল ইল্লাহ তালা ও সোলাতু আলাল নবী ও দোয়া উল ইহাজ আল মাইতি তদাইতু বিহাজ আল ইমাম মতোয়াজিহানিলা জিহাতিল কাবাদ শরীফতি আল্লাহ আকবর এই দোয়া এত লম্বা যদি আপনি নিয়ত করেন তাহলে দেখা যাবে যে আরেকটা তকবির হুজুরি দিয়ে দিবেন না আরেকটা তকবির আপনার ছুটে যাবে তাহলে এমত অবস্থা কী করবেন এরকম অবস্থা অবস্থায় আপনি এরকম লম্বা নিয়ত না করে শুধু এসে আল্লাহ আকবর বলে আপনি জানাজাতে শরিক হয়ে যাবেন জানাজাতে শরিক হয়েই আপনি কি করবেন আপনার এই বাকি দোয়াগুলো আপনি ইমাম সাহেবের সাথে পড়বেন যেটা ছুটে গেছে এটা পরবর্তীতে আপনি কিন্তু আদায় করবেন তাহলে আমরা জেনে নিলাম আমরা এসে দেখলাম যে ইমাম সাহেব সাইন নম্বর তকবির দিচ্ছেন মানে সাইড নম্বর তকবিরের জন্য ইমাম সাহেব পড়তেছেন তাহলে আমি কিভাবে জানাজার নামাজে শরিক হবো এই সাইন নম্বর যে সময় আইয়াদ যখন আমি এসে দেখবো যে দুইটা তকবির চলে গেছে দুইটা তকবির চলে গেছে অথবা তিনটা তকবির চলে গেছে তাহলে এমত অবস্থায় আমি কি জানাজার নামাজে শরিক হব হ্যাঁ আপনি তিনটা তকবির যদিও চলে যায় আপনি জানাজার নামাজে আল্লাহ আকবর বলে শরিক হবেন শরিক হয়ে এই চার নম্বর তকবিরের পূর্বে যে দোয়াটি পড়া হয় মোর্দার জন্য আল্লাহ ফ্রিল হাই না ওয়াইতি না ওই দোয়াটি আপনি পড়বেন পড়ার পর ইমাম সাহেবের সাথে আপনি চার নম্বর তকবির দিবেন চার নম্বর তকবির দেওয়ার পর ইমাম সাহেব তো সালাম ফিরিয়ে নেবেন আপনি সালাম ফিরাবেন না আপনি সালাম না ফিরিয়ে আপনি এই যে ছুটে যাওয়া তিনটা তকবির শুধু আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এভাবে তিনবার বলে আপনি সালাম ডানে বামে সালাম ফিরাবেন আপনার চার তকবির দেওয়া হয়ে গেলো আপনার জানাজার নামাজ হয়ে গেছে 
ঠিক আছে এখন যদি আপনি ইমাম সাহেবের সাথে সালাম ফিরিয়ে নেন তাহলে তো একটা তক ফিরিয়ে আপনার জানাজার নামাজ পড়লেন আপনার জানাজার নামাজ পড়া হলো না এখন আপনি এসে দেখলেন যে ইমাম সাহেব চার নম্বর তকবির দিয়ে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছেন তাহলে তো আপনার জানাজার নামাজ পাওয়া হলো না যদি দ্বিতীয় জামাত পড়া হয় তাহলে আপনি দ্বিতীয় জামাতে শরিক হবেন আর যদি না হন তাহলে আপনি দোয়াতে শরিক হবেন তাতে কোনো আর অসুবিধা হবে না জানাজার নামাজ না পাওয়ার জন্য তাতে কোনো অসুবিধা নেই উদ্দেশ্যটা হলো ইমাম সাহেব মোর্দার জন্য দোয়া করা তাহলে আমরা দোয়াতে শরিক হয়ে মোর্দার জন্য খসুসিভাবে দোয়া করব এটা হলো নিয়ম যাই হোক আমি নিয়ত করলাম নিয়ত করার পর আমি কি করলাম আল্লাহ আকবর বলে আমি তাকবিরে তাহরিমা বাদলাম প্রথমে কিন্তু নিয়তের আলোচনায় ছিলাম এতক্ষণ এতক্ষণ আমরা জানাজার নামাজের সব বাঁধার পর আমরা নিয়ত করলাম নিয়ত করার পর আমরা তাকবিরে তাহরিমা বাদলাম তাকবির তাহরিমা দিয়ে আমরা হাত বাঁধলাম হাত বাঁধার পর আমরা কিতাব কি করব কমপক্ষে আমরা তিনটি খাতার জানাজার করব তিনটি খাতার মানুষ যদি একবারে ক্ষম হন এমন কি বলা হয়েছে ফতোয়ার কিতাবের মধ্যে ফতে আলমগীরের মধ্যে এনেছেন যে সাতজন মানুষও যদি হন সাতজন মুসল্লিও যদি হন তার ফলো কি করা হবে এই সাতজন মুসল্লি হলে জানাজার নামাজের তিনটি কাতার হয় এই দৃষ্টি বগ্গি থেকে এবারে বাংলাদেশ সরকার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যারা ইন্তেকাল করবেন তাদেরকে দাফন কাফনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন ওয়ারি সাতজনের একটা কমিটি করা হয়েছে যে একজন ইমাম সাহেব আর তিনজন খবর খুব করবেন আর তিনজন দাফন কাফন করবেন এই রকম সাতজনের একটা কমিটি করা হয়েছে কারণ সাতজন হলে কি হয়ে যায় সুন্দর তিনটি খাতার হয়ে যায় যেমন এই সাতজনের মধ্যে একজন হলেন ইমাম ইমাম সাহেব আগে যাবেন ইমাম সাহেবের পিছনে থাকবেন তিনজন তাহলে ইমাম সাহেব সভা হলেন কয়জন চারজন তারপরে দ্বিতীয় কাতারে থাকবেন দুইজন তৃতীয় খাতারে থাকবেন একজন এভাবে তিন খাতার করবেন অর্থাৎ সাতজন মুসল্লি হলেও জানাজার নামাজে তিনটি খাতার করবেন কারণ হাদিস শরীফের মধ্যে আছে যে ব্যক্তির জানাজার নামাজে তিন খাতার মুসল্লি জানাজা পড়ল এই তিন খাতার মুসল্লি জানাজার নামাজ পড়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তাকে মাফ করে দেন কোকসু বলুন সুবাহান আল্লাহ এই জন্যে আমরা কি করব অন্তত পক্ষে সাতজন মুসল্লি হলো তিনটি খাতার করব যাই হোক কাতারের আলোচনা আমরা আরও বলবো ওই যে একটা লাইভ আমরা দিব যে মুরদাকে সামনে থেকে তার আমল কাসলত কেমন ছিল এরকম বলা কি জায়েজ এরকম একটা লাইভ আমরা দিব ওই লাইভে খাতারের সংখ্যার এবং লোক সমাগমের আধিক্যতার ফজিলত কি তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আসলে আমরা এখন তিনটি খাতার বানালাম তিনটি খাতার বানিয়ে আমরা জানাজার নামাজ পড়ব আমরা এই তাকবির তাহারিমা বেঁধে আমরা হাত বাঁধলাম এই তাকবির তাহারিমার সাথে সাথে কিন্তু একটা তকবির হয়ে গেছে যদি বর্তমানে ফাস্ট তকবিরের জানাজা বের হয়েছে তারা তাকবির তাহারিমাকে ওই জানাজার অন্তর্ভুক্ত তারা হিসাবে মেনে নিতে পারে না অথচ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহির মজহব অনুযায়ী যে প্রথম তাকবিরটা হলো একটা তাকবির একটা তাকবির হয়ে গেছে নিয়তের পর আমরা যে তাকবিরটা দিলাম এই তাকবিরটা হলো প্রথম তাকবির প্রথম তাকবির দেওয়ার পর আমরা কি পড়বো সানা পড়ব সানা সানা বলতে কোনটি আমরা যেটা এই যে নামাজের মধ্যেও যে তাকবির তাহার বাজার পর যে আমরা পড়ি এটা সুবাহান কাল্লা হুম্মা ও বিহামদিকা ও তাবার কাসমুকা ও তালা জাদ্দুকা এখানে জানাজার মধ্যে শুধু এই শব্দটা আমরা বাড়াবো ওয়াজাল্লা সানা উকা ওয়ালা ইলাহ গাইরুকা সুবাহান কাল্লা হুম্মা ও বিহামদিকা ও তাবার কাসমুকা ও তালা জাদ্দুকা ওয়াজাল্লা সানা উকা ওয়ালা ইলাহ গাইরুকা এই এতটুকু পর্যন্ত আমরা পড়ে দ্বিতীয় তকবির দিব আল্লাহ আকবর এতে আমরা হাত উঠাবো না আমরা হাত কিন্তু বাধা থাকবে আমরা হাত উঠাবো না হাত শুধুমাত্র প্রথমে নিয়তের সময় আমরা হাতটা উঠাবো যেটা তাকবির তাহারিমা বলা হয় দ্বিতীয় তকবিরের বলে আমরা কিন্তু হাত উঠাবো না যখন আমরা সানা পড়ার পর আমরা দ্বিতীয় তকবির দিলাম দুইটা তকবির হয়ে গেল তারপর আমরা কি করব দ্বিতীয় তকবির দেওয়ার পর আমরা দুরু শরীফ পড়ব এই দুরু শরীফটা আপনি এটা আমাদের সিলসিলার ঊর্ধ্বতন বজুর হজরতে কারামত কারামত আলী জনফুরি রহমতুল্লাহ ওনার লিখিত একখানা কিতাব আছে যে কিতাবের নাম হলো মিফতাহুল জান্নাত সেই মিফতাহুল জান্নাতের মধ্যে এনেছেন যে একটা দুয়া দুরু শরীফ চাইলে এই দুরু শরীফও পড়তে পারেন অথবা দুরুদে ইব্রাহিমই যেটা বলি আমরা যেটা নামাজের মধ্যে যে দুরু শরীফ পড়া হয় আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আল্লাহ বারিক আলা মোহাম্মদ এই দুইটা দুরুদও পড়া যেতে পারে তাতে কোনো অসুবিধা নেই এক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছে কেন আমার কমেন্টের মধ্যে এই কমেন্ট বক্সে যে জানাজার নামাজের দ্বিতীয় তকবির দেওয়ার পর তৃতীয় তকবিরের পূর্বে কোন দূরত্বটা পড়া হয় আমি বলছি যে তৃতীয় তকবির দেবার পূর্বে দেওয়ার পূর্বে এবং দ্বিতীয় তকবির দেওয়ার পর আমরা দুরু শরীরটা পড়বো কারামত আলী জনফির রহমতুল্লাহ আলাইহির লেখা মিফতাহুল জান্নাতের মধ্যে যে দুরু শরীরটা এনেছেন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদিন আলা আলী মোহাম্মদিন কামা সাল্লাইতা ও সাল্লামতা 
کما سلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ای در شلی پڑے امرا تیتی تکبیر دیتے پاری او تو با امرا جو دی ایرش کھٹین ہوئے تحالے امرا شہو جو تر جنو امرا اوی جے درود ابراہیم جا نمازر مد دے پاس اکتی نمازر مد دے جے امرا در شلی پڑی اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک پڑھا جیتے پارے تاتے کنو شبیدہ نہیں ای نمازیر درو شریف پڑھے ہمرا دیبو تریتیو تکبیر اللہ ہو اکبر شٹے تاتے کنتے ہمرا ہاتھ اٹھا بنا ہاتھ اٹھا کنتے ہمرا دیر بادہ آسے ہمرا ای درو شریف پڑھا پور ہمرا دیبو تریتیو تکبیر ای درو شریف ایبان سانا ایگو لو کنتے امام صاحب ایبان مقتدی اوبائے پڑھتے ہوئے اوبائے پڑھا اوچید तृतीय तकबीर देवार पर देखब जो ओई माइटा ओई माइट तो अवश्य आगे जानब ओई माइटा पुरुष महिला जदि प्राप्त वयस्क पुरुष महिला हन तृतीय तकबीर देवार पर चतुर्थ तकबीर पूर्व दुआटी पर्व अल्लाहिदीना اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إيتوتكو برجنتو أمرا برحمتك يا رحمة الله مين وبلا جت باره إيتوتكو برجنتو أمرا فوره تعرف ور أمرا كي كربا تيتيو تكبير أمرا چطور تو تکبیر دے بو چطور تو تکبیر دے بو آر جو دی دیکھا زائے زینا ایز جانازار جار امرا پورتے سی شے جانازار جار پورتے سی شے ہوت چے نوالک چھے لے جو دی نوالک چھے لے ہوئے تو حالا امرا دعا پور بو اللہم جعل ہو اللہم جعل ہو لنا فرطا و جعل ہو لنا اجرا و جخلا و جعل ہو لنا شافعا و مشفعا آر جو دی دیکھا زائے زینا امرا جار جانازار پورتے سی شے نوالک महिला से नाबालिक मे ताल दुआटी पढ़ब तब एखे अल्लाहुम्मा जाल हुएर जगत बलो हा अल्लाहुम्मा जाल हा लना अल्लाहुम्मा जाल हा लना फरत व जाल हा लना अजर व जुखरा व जाल हा लना शाफिया मुशफा युआटी पढ़े तरह क्यों करब चतुर्थ तकबीर देव चतुर्थ तकबीर देवार पर हमें डान दिखे सालाम फिर बाम दिखे सालाम फिर हमें हाथ ड़े दीब ना हमारे अनेक समय देखा जाए एक बार प्रश्न कर डान दिखे हमें सालाम फिर पर कि हाथ ड़े दीब डान दिखे सालाम फिर पर अनेक बार देखा जा डान दिखे सालाम फिर पर हाथ ड़े दिन डान दिखे सालाम फिर पर कि हाथ ड़े दे जा नमजे नक्सानियत है ना डान दिखे सालाम फिर पर हाथ छाड़ा जाए ना जत ना बाम दिखे सालाम फिर ना कारण बाम दिखे सालाम फिर पूर्व पर्त नाम शेष हलो ना कारण देखो फतोय आलमगिर मध्य एस फतो आलमगिर मध्य एरक प्रश्न कर डान दिखे चतुर्थ तकबीर देर पर बाम दिखे डान दिखे सालाम फिर पर कि हाथ ड़े दे जा तक फतो आलमगिर मध्य यार प्रश्न जवाब दिए वादे हो के जानाजा कि हर तकबीर के बाद जिकिर मसनून है बोलते हैं जे एट जेने रखा भलो बा सर्वजन ग्रहण जोग्य सर्वजन स्वीकृत जे जानाजार प्रत्येक तकबीर जानाजा कि हर तकबीर के बाद जिकिर मसनून है जे हर जानाजार प्रत्येक तकबीर पर जािकिर करा है जा पोड़ा है तर सबग हलो मसनून सुन्नत सबग हलो सुन्नत اول کے بعد سنا انہیں اوہی فتح دار علم در مندر مدینہ سنجا اول کے بعد سنا اول تکبیر پتم تکبیر اور پور سنا پڑا ہوئے ایٹا ایٹا زکیر اور دوسرے کے بعد درود شریف دوی نمبر تکبیر دیوار پور درود شریف پڑا ہوئے ایٹا ایٹا زکیر تیسری کی تیسری کے بعد دعا ایبان تین نمبر تکبیر دیار پر دعا پڑا ہوئے ایٹو ایک تذکیر مہیتر جنہ دعا پڑا ہوئے ایجت اللہم اغفر الحیینا مہیتینا اوتبا اللہم اجعل ہو لنا فرطا نبالی کر کتری بولتے سنج ایٹو ایک تذکیر چوتی کے بعد تسلیم ان میں سے ہر ایک ذکیر مسنون ہے ایبان بولتے سنج فتح دار اندر مندر مد دے جت چوتی کے بعد تسلیم چطور تو تکبیر دیار پر سلام کرا ہوئے ای سلام تو ہوت چے جانازار نمازر مد دیکھتا ذکیر شجن نے سلام دونو تو سلام نافیرانر پر 
না পোড়ানোর দুনু সালাম ডান দিকে বাম দিকে সালাম ফিরানোর আগে হাত ছাড়াটা উচিত নয় যদিও কোনো ভাই ছেড়ে দেন এটা জানার অভাব হয়তো অথবা এই ফতোয়া দারুলুম দেওবন্দির মধ্যে দেখতে পারেন এটা হাতের নাগাতে পাওয়া যায় যে ফতোয়ার আলোকে সমস্ত কুমিয়া উলামায় খেরা আমরা মানেন এবং আমল করেন এই জন্যে আমরা যারা আমল করব বিশেষ করে এটা হানিফি মজহাবের রীতিতে লেখা হানিফি মজহাব অনুযায়ী লেখা সেজন্যে আমরা জানাজার নামাজ পড়ব তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম দে আমরা জানাজার নামাজ কি করব প্রথমে আমরা নিয়ত করে শুরু করেছিলাম এবং সালাম দুনু সালাম ফিরানোর পর আমরা হাত পাব এই হলো আমাদের জানাজার নামাজ এই সিস্টেমে আমরা পড়বো এই সিস্টেমে আমরা জানাজার নামাজ পড়ার পর তারপর আমরা কি করব এই জানাজার নামাজ এই হলো শেষ শেষ হয়ে গেল তখন আমরা সালাম ফিরে নিলাম শেষ হয়ে গেল তারপরে মহিত ব্যক্তির জন্য খাসভাবে দোয়া করবেন আল্লাহ রসুল বলেছেন ফাকলিসুল আহুদ দোয়া ইজা সল্লাই তুমু ইজা সল্লাই তুমু আল আল ফাকলিসুল আহুদ দোয়া যখন তোমরা মাইতের উপর জানাজার নামাজ পড়ে নেবে তখন তোমরা তার জন্য খাসভাবে দোয়া করো এই খাসভাবে দোয়া করাটা কি জায়েজ জানাজার নামাজের পর কি খাসভাবে দোয়া করা জায়েজ আছে এই নিয়ে আলোচনা আরেকটা লাইভ ইনশাল্লাহ আমরা আগামীতে আলোচনা করব যদি আল্লাহ রবুল তৌফিক দেন আরেকটা মাস আল্লাহ আমরা জেনে নেই জানাজার নামাজের মধ্যে তো হাত উঠানো নাই শুধুমাত্র তাকবির তাহরিমা ছাড়া এখন যদি দেখা যায় ইমাম সাহেব অথবা মুক্তাদি কেহ যদি ভুলে ভুলে যদি সে দুই নম্বর তকবিরের সময় অথবা তিন নম্বর তকবিরের সময় অথবা চার নম্বর তকবিরের সময় অথবা প্রত্যেকটা তকবিরের সময় সে কী করে নিয়েছে হাত এরকম উঠিয়ে নিয়েছে হাত উঠিয়ে নিয়েছে তাহলে কি তার জানাজার নামাজ হবে ইমাম সাহেব হলে জানাজার নামাজ কী হবে হ্যাঁ জানাজার নামাজ হয়ে যাবে তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু উচিত নয় হাতটা উত্তোলন করা শুধুমাত্র তাকবিরে তাহরিমিয়া ছাড়া অন্য সময় জানাজার নামাজ এর হাত উত্তোলন করতে নেই এই হলো জানাজার নামাজের নিয়ম সেটা হানিফি মাসাব অনুযায়ী আমি বললাম আল্লাহ রব্বুল ইজত আমাদেরকে তৌফিক আনায়ত করুক সঠিকভাবে জানাজার নামাজটি আদায় করার এবং বোঝার আমি অনুরোধ করব আবারও যে আপনারা শেয়ার করবেন যাতে করে আমার আরেকজন মুসলমান ভাই এই নিয়মটুকু সম্পর্কে